హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేజీ ఇన్ఫో సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ప్రతి ధ్వని ఎక్కువ అంటే ఏంటో నేర్చుకుందాం ధ్వని అనే చాప్టర్లో సౌండ్ అనే చాప్టర్లో ఈ ప్రతి ధ్వని లేదా ఎక్కో దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ముందుగా అసలు ఎక్కువ అంటే ధ్వని తరంగాలు ప్రయాణించుచున్న మార్గంలో ఎదురుగా ఉన్న అడ్డతలానికి తాకి పరావర్తనం చెంది మనకు వినిపించే ధ్వనినే ఎక్కువ అని అంటాం అంటే యాక్చువల్గా ఎక్కువ అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఒక అడ్డంకి లేదా ఒక ఏమనుకుంటామంటే ఒక పరావర్తన తలం ఉంది ధ్వని పరావర్తన తలం ఉంది అనుకుందాం ఈ ధ్వని పరావర్తన తలానికి ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఉండేటప్పుడు ఒక ధ్వని తరంగాలు ఈ విధంగా కదులుతున్నాయి అనుకుందాం ఈ విధంగా వెళ్తున్నాయి ధ్వని తరంగాలు ధ్వని తరంగాలు ఈ విధంగా వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ తలాన్ని తాకాక ఈ తలాన్ని తాకి మళ్ళీ మనకేమవుతాయంటే ఎనుదిరిగి వస్తాయి ఎలా వస్తాయి ఎనుదిరిగి సపోజు ఈ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క తలాన్ని తాకాయో ఈ తాకిన తలం నుండి ఈ ఎంత దూరం ప్రయాణించాయి అనుకుందాం సపోజ్ డి దూరం ప్రయాణించాయి అనుకుందాం మళ్ళీ ఈ తలాన్ని తాకి ఈ ధ్వని తరంగాలు ఈ విధంగా వెనుక్కు తిరిగి రావడాన్నే పరావర్తనము అంటారు ధ్వని పరావర్తనము అంటారు అంటే ఇక్కడ ధ్వని రెండు సార్లు రెండు దూరాలు ప్రయాణిస్తుంది మొదట ఈ తలంపై పతనం చెందడం కోసము ప్రయాణిస్తుంది తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ తలాన్ని పరావర్తనం చెంది వెనుక్కు రావడానికి అంటే మరొక డి దూరం ప్రయాణిస్తుంది అంటే టోటల్గా ప్రయాణించిన దూరము డి ప్లస్ డి అవుతుంది అనమాట డి ప్లస్ డి అంటే టూ డి దూరం ప్రయాణిస్తుంది ధ్వని మరి పట్టిన కాలము టీ అనుకుందాం పట్టిన కాలం ఏమనుకుందాం టీ మనకు బాగా తెలుసు వేగము ఈక్వల్ టు దూరము బై దూరము బై వేగము ఈక్వల్ టు స్నానభ్రంశం బై కాలము అనే ఒక ఫార్ములా ఉంది అంటే ఇక్కడ వేగము ఈక్వల్ టు వి ఈక్వల్ టు ప్రయాణించిన దూరం ఎంత టూ డి టూ డి దూరం ప్రయాణించింది కాబట్టి టూ డి దూరము బై టీ అప్పుడు మనకి ఎంత అవుతుంది ఈ యొక్క ఈ టీ అంటే టీ ఈక్వల్ టు టూ డి బై వి అని కానీ లేదంటే మనకి ఇది ఎంత దూరంలో మనకి వెళ్ళి ప్రయాణిస్తుంది అంటే వి అంటే టూ డి బై వి అంటే పట్టుని కాలం ఇక్కడ మనం కట్టవచ్చు దీని నుండి కాలము టీ ఈక్వల్ టు ఏమని కట్టవచ్చు మనము సేపు అని ఎగ్జాంపుల్ కాలము ఈక్వల్ టు మనం ఏమని చేయవచ్చు అంటే సో కాలము ఈక్వల్ టు టూ డి బై టూ డి బై వి అని చెప్పవచ్చు వి అంటే ధ్వని వేగం సో డి అంటే మొత్తం ధ్వని ప్రయాణించిన దూరం అంటే పరావర్తన ధ్వని వేగం ధ్వని దూరము ప్లస్ పతన ధ్వని దూరము కాబట్టి టీ ఈక్వల్ టు టూ డి బై వి అంటే పట్టిన కాలము పర అంటే ఒక పరావర్తన ధ్వని వినిపించాలి అంటే ప్రతి ధ్వని వినిపించాలంటే ఎంత కాలం పెట్టాలంటే టూ డి బై వి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వద్దాం ఏంటన్నాడు ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ధ్వని ఒక తలానికి తాకి వెనుక్కు రావడాన్ని ఎక్కువ అన్నాం కదండి దీన్నే ప్రతిధ్వని అంటాము ఈ ప్రతిధ్వని వినాలంటే ధ్వనిని ఉత్పత్తి స్థానమునకు మరియు పరావర్తన తలమునకు కనీస దూరము పదహారు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఉండాలండి అంటే పదహారు పాయింట్ ఐదు మీటర్ల కుండ మినిమం దూరం ఉంటే కానీ పరావర్తన ధ్వనిని లేదా ఎక్కువని మనం వినలేం అంటే పదహారు పాయింట్ ఐదు మీ మీటర్ల కుండ ఎక్కువ ఉంటే వినగలం అనమాట మినిమం దూరం ఇది అదే మొదటిసారి వినిపించు ధ్వనికి పరావర్తన ధ్వనికి మధ్య గల కనీస కాలము వన్ బై అంటే సెకండ్లో పదో వంతు వన్ బై టెన్ సెకండ్ అంటామన్నమాట అంటే ఈక్వల్ టు ఏంటంటే దీని అర్థం అంటే జీరో పాయింట్ టూ వన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ప్రధ్వని వినబడడానికి పట్టు కాలము ఇప్పుడే మనం డిరైవ్ చేసాం టీ ఈక్వల్ టు టూ డి బై వి అవుతుంది ఇక డి అంటే చెవి నుండి అడ్డంకికి ఉన్న దూరం అంటే పరావర్తన తలానికి ధ్వని పరావర్తన తలానికి లేదా చెవికి మధ్య ఉండే దూరాన్ని మనం ఏమంటామంటే డి అనుకుంటాం వి అంటే వేగం గాల్లో ధ్వని వేగంగా మనము చెప్పవచ్చు అండి ఇక ఈ యొక్క ధ్వనిను మనము పరావర్తన ధ్వని ఇప్పుడు అంటే ధ్వని ఎక్కువ ప్రతి ధ్వని లేదా ఎక్కువ లేదా పరావర్తన ధ్వని అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఈ పరావర్తన ధ్వని అనువర్తనాలు ఏంటో చూద్దాం రెండు పర్వతాలు మరియు రెండు పెద్ద భవనాల మధ్య దూరం కనుగొనుటకు ఈ పరా ఎక్కువను ఉపయోగించి కనుగొంటారండి అంటే మనకి ఇక్కడ ఫామ్లో మీకు నేను రాబెట్టాను టీ ఈక్వల్ టు ఏమని రాబెట్టానంటే టీ ఈక్వల్ టు టీ ఈక్వల్ టు టూ డి 
టూ డి బై టూ డి బై వి అని రాబెట్టి అనమాట ఈ ఫామ్లను ఉపయోగించి మనం రెండు పర్వతాల మధ్య రెండు పర్వతాల మధ్య దూరం కానీ లేదా రెండు పెద్ద బిల్డింగ్ల మధ్య దూరం కానీ కనుగోవచ్చు అలాగే మరియు సముద్రం లోపల జలాంతర్గామి ఉనికి మరియు లోతును కనుగొనుటకు ఉపయోగించే సోనార్ పరిక్రమం ధ్వని పరావర్తన అనే ధర్మంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది సముద్రం లోపల జలాంతర్గామి ఉనికి మరియు లోతును కనుగొనుటకు ఉపయోగించే సోనార్ పరిక్రమం ధ్వని పరావర్తన అనే ధర్మంపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది దీన్ని సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్ అంటాం సముద్రం లోతును ఫాతోమీటర్ అనే పరిక్రమ వాడి కనుగొంటారండి ఫాతో మీటర్ అనే పరికం ఉపయోగించి కనుగొంటారు మరి ఇది పరావర్తన అంటే ధ్వని ఎక్కువ ఎక్కువ ధ్వని యొక్క అనువర్తనాలు ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఇవిగా మనం చెప్పవచ్చండి ఇక ధ్వని బహుల పరావర్తనం ఏంటి ధ్వని బహుల పరావర్తనం అంటే మనం ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వర్షాకాలంలో మనకేమవుతుందంటే వర్షాకాలంలో గర్జనలు మనకి వినిపిస్తుంటాయి వర్షాకాలంలో గర్జనలు వినిపించి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది మేఘం అనుకుందాం ఇది మేఘం అనుకుందాం ఇది ఎర్త్ అనుకుందాం వర్షాకాలంలో గర్జనలు ఒక పిడుగు పడేటప్పుడు వచ్చే పెద్ద గర్జన తర్వాత ఇంకా ఇంకా చిన్న 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 గర్జనలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా ఒక చైన్ లాగా వినిపిస్తాయి దీనికి కారణం ఏంటంటే ఈ యొక్క బహుల పరావర్తనం ధ్వని బహుల పరావర్తనం అంటే రెండు తలాల మధ్య ధ్వని గనక అనేక మార్లు పరావర్తనం చెందితే దానిని మనం ఏమంటామంటే ధ్వని బహుల పరావర్తనం అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ పరావర్తనాలు జరిగితే దాన్ని మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అంటాం అనమాట ఉదాహరణకి ఈ సూత్రం పైన మనం టెటస్కోప్ కానివ్వండి మెగాఫోన్ కానివ్వండి లేదా ఇలాంటి పరికరాలు పనిచేస్తున్నాయండి అలాగే ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో ఈ ఈ యొక్క గర్జనలు అనేక సార్లు ఒకే గర్జన అనేక సార్లు వినిపించడానికి కారణం కూడా ఈ ధ్వని ప బహుల పరావర్తనం అంటే ఈ విధంగా వచ్చి మళ్ళీ పరావర్తనం చెందుతుంది ఈ విధంగా వచ్చి మళ్ళీ పరావర్తనం చెందడం వల్ల అనేక మార్లు ఈ పరావర్తనానికి లోనవ్వడం వల్ల కూడా మనకేమవుతుందంటే ఈ యొక్క ధ్వని బహుల పరావర్తనం అనే ధర్మం ఆధారంగా వర్షాకాలంలో ఈ అంటే మేఘాలు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇవి మేఘాలు అనుకుందాము ఈ ప్రాంతం మేఘం అనుకుంటే ఇది ఎర్త్ అనుకుంటే ఈ మధ్య నుండే మనకి వాతావరణంలో ఉండే మనకి ఈ యొక్క గర్జనలు అనేక మార్లు వినిపించడానికి మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అని మనము చెప్పవచ్చు అయితే ధ్వని ఒకటి కంటే ఎక్కువ పరావర్తనాలు జరిగితే దాన్ని బహుల పరావర్తనము అంటారు ఉదాహరణకు శతస్కోపు దీని సూత్రం మీద ఆధారపడుతుంది దీన్ని లిన్నేక్ అనే శాస్త్రవేత్త రినే లిన్నేక్ అనే శాస్త్రవేత్త దీన్ని కనుగొన్నాడు ఇది ఒక స్టాండర్డ్ జీకే క్వశ్చన్ ఇక మెగాఫోన్ స్థతస్కోప్ వంటి పరికరాలు ఈ బహుల పరావర్తన సూత్రం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తాయి వర్షాకాలంలో పిడుగులు ప్రతిధ్వనిస్తూ అదే ప్రతిధ్వనిస్తుంటాయి అంటే గర్జన అనేది ప్రతిధ్వనిస్తుంటుంది లేదా పిడుగులు అనేది ప్రతిధ్వనిస్తుంటుంది ఆ వర్షాకాలంలో పిడుగులు ప్రతిధ్వనిస్తూ వినిపించడానికి కారణం కూడా మేఘాలు మరియు భూమి వంటి తలాల మధ్య ధ్వని అనేక మార్లు పరావర్తనం చెందడమే అని మనము చెప్పవచ్చు ఇక తర్వాత ఏంటంటే ఇదే పరావర్తన నియమంపై మరొక ఫినోమినా మరొక ఫినోమినా లేదా అదే ఫినోమినా అనేది పనిచేస్తుందండి ఈ దృగ్విషయము ఇది ఒక దృగ్విషయాలు అంటే ఇది నేచురల్ అక్కడ ట్రూత్స్ అనమాట ఈ ప్రతినాదము లేదా రివర్బరేషన్ అనే సొత్తు అనే ధ్వని యొక్క ఫినోమినా కూడా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏంటి ప్రతినాదము ఒక పెద్ద హాల్లో చేసిన శబ్దం బహుల పరావర్తనలకు లోనవుతూ కొంతకాలం పాటు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది దీన్ని రివర్బరేషన్ అంటాము ఏంటి రివర్బరేషన్ అంటే మీకు ఒక విషయం నేను ఇక్కడ చెప్పాలి రివర్బరేషన్ అంటే ఒక పెద్ద శబ్దం అనేక మార్లు రూమ్లో బహుల పరావర్తనం సపోజ్ ఒక రూమ్ ఉంది లేదా ఒక సినిమా థియేటర్ ఇలా ఉంది అనుకుందాం ఒక సినిమా థియేటర్ ఇలా ఉంది ఒక ఉదాహరణకి ఇక్కడ నుండి ఒక స్పీకర్ నుండి ఒక ధ్వని ఇలా ఉత్పత్తి అవుతుంది అయిన ధ్వని ఈ విధంగా పరావర్తనం చెందుతుందనమాట ఇలా పరావర్తనం చెందుతుంది మళ్ళీ అదే ప్రాంతం నుండి ఇంకొక ఈ విధంగా పరావర్తనం చెందుతుంది ఇట్లా అనేక మార్లు పరావర్తనం చెంది అనేక మార్లు అదే డైలాగ్ మళ్ళీ మళ్ళీ వినిపించడాన్ని రివర్బరేషన్ ఏమంటామండి రివర్బరేషన్ అని మనము అంటాం అంటే ఈ ధ్వని యొక్క బహుల పరావర్తనంలో ఇదొక కొత్త ఫినోమినా అంటే గ ఇప్పుడు మనం ఎలా అంటే ఈ యొక్క రివర్బరేషన్ని మనం ఇంకా క్లియర్గా మనం చెప్పాలంటే ఒక పెద్ద హాల్లో చేసిన శబ్దము బహుల పరావర్తనాలకు లోనవుతూ కొంతకాలం పాటు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది దీన్ని రివర్బరేషన్ లేదా ప్రతినాదము అని అంటారనమాట జీరో పాయింట్ ఒక సెకండ్ కంటే తక్కువ కాలంలో నిజధ్వనితో కలిసి పరావర్తన ధ్వని 
వినిపిస్తే దాన్ని ప్రతినాదము అంటారు అంటే జీరో పాయింట్ ఒక సెకండ్ కంటే తక్కువ కాలంలో కానీ మనము ఒక గదిలో జీరో పాయింట్ ఒక సెకండ్ కన్నా తక్కువ కాలంలో ఒక గదిలో ధ్వని కనుక అంటే పర అంటే పతన ధ్వని సపోజ్ ఇది ఒక రూమ్ అనుకుందామండి ఈ రూమ్లో ఇది ఒక కాంతి ధ్వని ధ్వని తరంగం లేదా ధ్వని తరంగము లేదా ఈ ధ్వని తరంగం మళ్ళీ ఈ విధంగా పరావర్తన చెందింది అనుకోండి ఈ పరావర్తన ధ్వని పతన ధ్వని రెండు కూడా జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ లోగా గనక జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ లోగా గనక పరావర్తన ధ్వని వినిపిస్తే గనక పతన ధ్వని పరావర్తన ధ్వని కానీ ఆ టైం లోప గనక పరావర్తన చెందిపోతే ఒకవేళ ధ్వని తరంగము అప్పుడు మనము ఈ ప్రతినాదాన్ని మనం గమనిస్తామన్నమాట అంటే జీరో పాయింట్ ఒక సెకండ్ కంటే తక్కువ కాలంలో నిజధ్వనితో కలిసి పరావర్తనతో వినిపిస్తే దాని ప్రతినాదము అంటాం ఆడిటోరియం సినిమా హాలు ఆడిటోరియం సినిమా హాల్లో ప్రతినాదం తక్కువగా ఉండేటట్లు నిర్మిస్తారు ప్రతినాద కాలం తగ్గించుటకు గది గోడలను ఎదురు పొట్టుతో కానీ కర్ర పొట్టుతో కానీ లేదా అట్టలతో కానీ లేదా నేలని కార్పెట్ అంటామండి ఇది కార్పెట్ కార్పెట్ కార్పెట్లను వాడి నేల పైన కార్పెట్లు పరుస్తారు కారణం ఏంటంటే ఈ ప్రతినాదాన్ని మనము ఇచ్చాడు అలాగే సీలింగ్లకి థర్మోకోల్ మరియు సీలింగ్ రూఫ్తో సీ రూఫ్ని సీలింగ్లతో నిర్మిస్తారు ఎందుకంటే అలా పీఓపీ కానీ లేదంటే ఈ యొక్క ఈ థర్మోకోల్ షీట్లతో కానీ ఎందుకు నిర్మిస్తారంటే ధ్వనిని ఈ ప్రతినాదాన్ని లేదా రివర్బరేషన్ని నిర్మూలించడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది సో యాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం యాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనము ధ్వని యొక్క పరావర్తనం ధ్వని యొక్క పరావర్తనము దాని యొక్క అనువర్తనాలు ఈ పరావర్తనంలో ముందు ఎక్కువ నేర్చుకున్నాం మనం ముందు నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఎక్కువ దాని అనువర్తనాలు నేర్చుకున్నాం ఎక్కువ అంటే ఏంటి ఎక్కువ అంటే ఏంటి దాని అనువర్తనాలు నేర్చుకున్నాం తర్వాత ఏంటి బహుళ పరావర్తనం మల్టీఫుల్ రిఫ్లెక్షన్ నేర్చుకున్నాం మల్టీఫుల్ రిఫ్లెక్షన్ దాని యొక్క అనువర్తనాలు ఏంటో అంటే ఈ మెగాఫోన్ కానీ సెతస్కోప్ కానీ ఈ యొక్క మల్టీఫుల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే ఫినోమినా మీద ఆధారపడి పనిచేస్తాయి ఇక రివర్బరేషన్ సినిమా థియేటర్లని ఆడిటోరియంని ఈ ప్రతినాదం అనే ఫినోమినాని నిర్మూలించడం కోసము ఈ యొక్క పక్క అట్టపెట్టులతో కానీ గోడల్ని లేదా కర్ర పొట్టుతో కానీ లేదా సీలింగ్ని ధర్మకోల్ షీట్లతో కానీ ఎందుకు తయారు చేస్తారంటే ఈ ప్రతినాద కాలాన్ని లేదా ప్రతినాదాన్ని రివర్బరేషన్ని తగ్గించి డైలాగ్ అనేక మార్లు బహుళ పర్వతం చెందకుండా చూడటానికి వాడుతారు సో ఈ మూడు దృగ్ విషయాలు కూడా మనకి అంటే ఒకటే దృగ్ విషయం అదే పరావర్తనం ధ్వని పరావర్తనం అనే దృగ్ విషయమే అయితే ఈ ఫినోమినానికి మీద మనకి గత ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చే బిట్స్ని మనం చూసుకుంటే కానీ ఎంత సమయంలో ధ్వని పరావర్తన ధ్వని పతన ధ్వని వినిపిస్తే ప్రతినాదం జీరో పాయింట్ వన్ సెకండ్ అండి అలాగే మనకి పదహారు మినిమం ఎంత దూరం ఉండాలి ఎక్కువ వినిపించాలంటే పదహారు పాయింట్ ఐదు మీటర్స్ గాను ఇట్లా మనము ఇటువంటి బిట్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్